您好，欢迎光临米歇尔。好，有什么需要您可以告诉我？有什么可以推荐的？嗯，我们店里有一些新品，可以给您介绍一下。好的呀，啊，这边，这些。你还真不怕耽误功夫啊？这一看就不会买啊。没事的，我来吧。这个色系是我们今年主打的，这个剪裁很特别的。那边有包包，也可以去看一下。嗯，这一季我们包包是主打白色，夏天嘛比较清爽。有您喜欢的吗？嗯，啊，那边也有啊，可以看看。这一季我们设计师主打一些中性的风格，前面还有一些连衣裙，你也可以看一下。我们家皮鞋也卖得很好的。这些都是什么材质的呀？呃，款式不同，材质也不同。您看的这些都是价位比较低的，呃，有黄铜、彩贝、人工珍珠之类的。那这一片呢，都是价位比较高的了。有 K 金、铂金、钻石、财宝，这边的大概都是多少钱？哦，呃，都是从便宜的到贵的都有，要具体看的。你们店里就没有更贵一点的？有的，那都是高级定制系列的，也都是百万级别的。我想买。您是说您想买高级定制系列的？对的呀。啊，好，那您先到 VIP 室休息一下，我把目录拿给你挑选一下。啊，这边请，请坐。我给您介绍一下啊，好的呀。这个是我们的目录，您看一下。这些都是钻石，这个是我们的璀璨系列，啊，这个呢是我们品牌最经典的珠宝系列——梵梦系列，绝对是传世级别的。这套啊，你有看到过实物啊？啊，这个我不能说假话的呀，这个我确实没看过。这个毕竟很少有人会订购的，但是我们集中培训的时候呢，我有看过视频，非常的漂亮。其实我觉得吧，像钻石或者说是珠宝呢，嗯，都是承载的是女人的梦想。不管处在什么状况下的女人呢，都应该拥有梦想的权利的。你看那么好看的东西摆在那儿，所有女人她都会心动的呀。这个。啊，我定一套。我们一起看看，食物到底是不是真的那么漂亮？好啦。啊，这个，这个可能价格我还没有说。这一套呢，啊，要上百万。你刚才不是讲了？这是所有女人的梦想，嗯，不贵的。啊，它的预定周期是五个月，我们只接收全款预定，那就意味着您的钱得压在我们这里至少五个月呀。没问题呀，我要了。啊，那我要去请示一下我们副店长。好的，好，哦哦，这个，这些衣服都是我们限量款的，只提供给 VIP 客人的。百万的单。
你确定他要凡梦系列吗？啊，我很确定的。琳达，给我就行了。这么大一个客户，你一个人哪服务的好？我帮你啊，给曼妮吧。没事的，我跟他进去就行了。那个，我听听你说，你想要订购我们店的高级珠宝。对的，我不知道他有没有跟您详细的解释过关于订购的具体细节，包括周期呀、啊、钱款等等。他很好的，他很有耐心，所有的这些他都跟我讲了一遍的。那我要提醒您一下，因为我们店的珠宝是高定的，所以不能退换。这点是提，我还是想得的。我加您一个微信吧，有什么后续的进展呢，我就可以随时的跟您跟进。不用了，我就想加他的微信，呃，后续要是有什么事情，我跟他联系就好了呀。还有，我今天带的这个卡钱不够刷的，我回去准备一下，过两天我过来付款。好了，嗯，是这样啊，那不知道您方不方便今天先付一点定金？你们这个不是全款订购的吗？对，我过两天过来一起刷了就好了呀。好，加微信吧，啊，呃，如果陈女士什么时候有空来店里的话，你就随时调吧。啊，好好，我送您吧。哎，好的呀，哎。您到时候提前给我发微信，我随时恭候您。哎，好。家住的离这儿远吗？啊，还好。那我们就不送你了。好的，好的，再见。拜拜，哎，再会啊，谢谢光临。每天都比别人努力那么多，现在在这儿全都补给你了。哎，你是不是偷偷研究了星座运程啊？还是带了什么开运宝？我看看，我就是换这口红而已。哎，我看看，这什么神仙色号啊？我试一下。你试了也不能用啊。我我为什么不能用啊？拿来拿来，给我给我。我试一下。你是哪呀？为什么不能试啊？所以我没有开运色，哎哎，口红充公了，我就这么一支很贵的。怎么了？陈女士说她今天可以过来付款的，太好了！没她的消息啊，我还一直在担心呢，特别棒，特别棒。肿起来的，你别别不要挠了，你你自己照照镜子，照进去。你吃什么了？啊，我什么都没吃啊，我一天都在店里，我水都没敢喝。妮妮，你脱相了？不能，吃不东西了吧？这是。天哪！不能不能用，好像没有了。痒不痒？去医院吧。啊，我不去，我能坚持。陈女士一会儿就到了。你真身上都在挠，你你这都痒了，眼我不去、啊。哎呦，去什么呀？这事儿可大可小的。你陈女士一会儿来了，你这么大单子，你担负得起吗？你赶紧的。孩子，送她去医院。快去，你看。听着，听着，交给我，交给我。走走走走，快去。之前陈女士也加过我的微信，拿着。哦，我不行不行不行！啊，哎呀！过敏啊，不是小事，以后别吃桃子了啊！我没吃，碰都别碰。
完了。早打完了。好了，按着啊，出去休息观察半小时。那个，咱们要摁多久呀、啊？五分钟就行了。干嘛呢？这点手段吗？还自己贴上去，怎么样呢？陈女士还不是点名指等我？你加她微信有用吗？我听不懂你在说什么。我奉劝你一句，单子抢不走，这谁也做不成。这种歪心思，你趁早别动。今天这事儿，我可以不跟别人说，但再有下一次，我一定让你在这店里待不下去。没事的，答应好了肯定会来的啊！陈女士你好，你好，你来了，哎，陈女士、哎、你好，你好，那您先去 VIP 室稍等，我准备一下。好的呀，周易帮我带一下。好，陈女士好，你好，这边请。哎，好的。这么一张高价单，三年都没有出过了。店长已经知道了啊，而且他还说了，只要今天你把这张单子搞定了，他就会向总部申请特批，直接给你晋升销售主管。别美了，你赶紧去准备。谢谢副店，快去吧。OK， 单子看清楚了。哦哦哦。陈女士，久等了啊。没事的，来，先喝点咖啡。我给您先介绍一下。啊，这张是销售单。啊，这个是定制单。哦，这一份呢是我们的这个定制条例，上面写着不退不换啊，还有一些保险的条件啊，您看一下，需要您签个字。啊，我需要再跟您确认一下的呀，您要买的是这一套，对的。哎呀，你眼光老好的，这一套嘛，绝对值得收藏的呀。今天我带的卡也足够刷了，谢谢我老公，我前夫给我的离婚补偿款。我跟我前夫，我们也算是贫贱夫妻共同打拼的。第一桶金是九四年。我们推着快餐车，穿着羊肉串，一个晚上，一个晚上攒出来的。到后来，我们开了出租车公司。再后来，我们还在山里买了地，开了果园，折腾来折腾去的。身家也算是上千万了，一直到去年建高铁，收了我们两块地，那笔补偿款算是让我们在财务上彻底自由了。接着。我老公就把一直养在外面的那个女人带过来，要跟我离婚。
，钱我分到了，家也没了。当那个女人浑身都是名牌，保养的很好的站在我面前的时候，我我看看我自己，最可笑的是我的那个包包还是结婚纪念日我老公送我的，我还不舍得背嘞。那天啊，我到你们这个商场，我没别的，我就是想花钱。我转了那么多家店，只有你，很热心、很耐心的接待了我。所以，这套珠宝，我买的是心甘情愿的。那，谢哈农啊。怎么样？啊，你好，陈女士，没什么问题吧？没有，没有的。啊，那好，那如果没有什么问题，我们就刷卡签字。好的呀。那我还是要提醒您一下的啊，今天把这个卡刷了之后呢，在等货的期间内，我们是不可以任何理由退款的。晓得的。OK， 那这边请。好的。来，陈女士。陈女士，人遇到不好的事情，总是容易冲动决定的。你可以再想想，今天不买也没有关系的。秘密，秘密，秘密，有什么问题吗？没问题。谢谢光临。来了，你也来了。是啊，你都通知了，我当然回来。谢谢，真给面子。进去吧，大家都来了。我先干了，你们随意啊。平时我也不爱说什么肉麻的话，但是今天是我老公林伟的生日，也是我们的结婚纪念日，我就肉麻一回，大家请看吧。十九岁，我第一次遇到林伟，跟联谊寝室的男生一起唱歌。二十岁，我们俩第一次约会，他说要把这辈子的约会都卖给我，我给他买了一大桶冰激凌交换，他吃完拉了两天肚子。二十二岁，我们毕业了。二十五岁，我们结婚了，有了小莫。别误会啊，不是奉子成婚。小莫满月，我们住五十平米的小房子。林伟感动的不得了，说累到吐血都要给我们娘俩更好的生活，换大房子。二十七岁，小莫两岁了。大房子还没有着落，我在会计师事务所也升职了
，一起跟林磊为房子奋斗。为了把日子过得更好，我们两个人一门心思，拧着一块往前走。现在想起来，那段日子是苦点儿，但心里很踏实。这个时候，我老公得到一个很好的机会。韩总，你还记得吗？当时韩总那单生意吗？您说，只要林伟能拿下这单生意，您就给他升职。韩总，到现在我都感激你，谢谢。为了能让我老公拿下这单生意，我辞去了工作，去照顾韩总的妈妈。是韩妈妈自己福气好，很快就康复了。但是韩总，硬是把功劳归在我头上，把这单生意给了我老公。我老公升职以后很忙，根本顾不上家，我也就没再回去工作。其实。我还是挺喜欢当会计师的，这点秦山知道，是吧，老同学？但是，但是我更喜欢当林太太。结婚之前，我跟秦山一样，认为事业最重要，但是结婚以后，有了孩子，我觉得。林太太才是第一位的。依林，我得给你封一个模范贤内助。<笑>行啊，韩总，谢谢。来，大家接着看。聪明点吗？我也是没有办法了。孩子们呢，都不接电话，我只有打给你了。都不接，他们都没在家呀。那那你知道他们去哪儿了吗？我也不太清楚，好像说是给林伟过生日什么的。哎，都这样了还给他过生日啊？让你知道去哪儿给他过生日吗？嗯、呃，小丫结婚那个地方叫翠明路，嗯、呃，什么荷塘月色。哦哦哦，知道了。三十岁，我们有了大房子、车子，儿童节带小莫去游乐场，坐过山车，他恐高。林伟把他放在肩膀上待了几分钟，想锻炼他，结果硬是下不来了。说这样感觉，他一下子长成了大人。小莫之前说他坐在林伟的肩上像个大人，现在也算是个小大人了。小莫十岁，我三十五岁，林伟三十六岁。十九岁到三十五岁，十六年，时间真的过得很快。好吧，下面就请我们的男主角上台吧。一直都很努力，为了你，为了这个家，不管我付出什么，都是因为我爱你。第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个。付老付老去，这脾气。这个是你们说的啊？是啊。
可是现在，我恨你。三十五岁。我老公背着我，跟他们公司的财务总监，我的老同学秦山，走到了一起。十六年前，我也青春逼人。现在青春不在了，我只剩下一肚子的怨气。我不能就这么过下去。秦山，我可以把我的老公让给你了。我现在放手了。林伟，你等一下，我有话还没说完。需要把这些都说出来，不然我会疯，会死。我不允许自己就这样被你悄悄抛弃，别怪我，用这种形式把你对我的伤害还给你。生日快乐！你们的十年的照片很感动，但结局没想到。这么多年来，你对林伟的支持，我多多少少知道一些。我一直以为，林伟是一个知恩图报的人，有底线，有原则。最近，公司有些传言，我都没信。可，我不多说什么了。今后的路。还很长不行，玉明，哎，你进去，跟依林说呀，在林伟那儿啊，说句软话，实在不行的话，我去给林伟认个错，行不行？不是啊，不不是爸，那个、我跟一凡呀，都已经劝过了，他俩那真是过不下去了。可他们不能离婚呐，你想想啊，以后依林。一个人带个孩子，那怎么过呀？他是搞婚介的，他不会不明白这个小道理。玉明，你跟
我说句实话，是不是林伟在外头已经有人了？给你做饭吃啊，嗯，爸，来，你把东西给我吧。您要是累了，您就回屋呢歇会儿去，饭做得了，我叫您。知道什么事离婚了吗？知道，就是一件没有意义的事情，很严重。有多严重？就是非常严重。小莫，你告诉我，你是不是特别怕他们两个离婚呀、啊？我不怕，因为他们离婚了，我还能见见他们。那你为什么这么问我呀？因为我怕他们见不到了。是不是没吃过姨父做的饭呀、啊？今天姨父呀，好好的给你露一手啊！但是呢，你得答应我一个条件。嗯。一会儿咱跟外公吃饭的时候啊，在饭桌上，你呢得使劲的把菜跟饭呀、啊、都吃干净了，这样的话，外公才高兴，好不好？啊，还真是从您这儿要的地址啊？他电话他都打到咱们家了，我也不能不说呀。哎，这江一林解恨了没有？过个生日解什么恨呀、啊？行了，林伟都这样，他还能好好给他过生日啊？你以为你妈傻呢？嘿，我发现您现在越来越八卦了啊！你不说我也知道，这江一林多聪明啊！他要是下了决心的事儿，那就便宜不了谁了。男人就欠收拾。你以后跟这个小孩，你要是再那什么，这一凡就跟他姐这么学着收拾你。爸，您听听，您听听啊！哎，我还是您亲儿子吗？亲儿子，我才得更高标准严要求。嘿，您真是一好婆婆，我发现。别听你妈胡说八道，她心里啊根本不是那么想的。嗯，算你了解我。哎，你们俩最近的多关注了一点依林，就别老让她一个人在那屋里待着，不行，把她接咱们家出来。我我都不知道您这话哪句是真的了。我哪句都是真的啊！你妈没那么饿。行，知道了。我爸怎么样啊？还行。小莫呢？睡了。谢谢你，老公。你看你，哎，那个，你姐怎么样？就那样呗。十六年了，感情和青春都投入了，自己什么事都放一边，所有事都是为了林伟给小莫，结果什么都留不住。要是有一天，我也因为相信你而付出代价。我也认
你怎么不说话呀？你不是电话里跟我说要跟我谈小莫的事儿吗？那就谈吧。既然都说到这一步了，那咱们也都别藏着掖着了。只有一个要求，你让我把小莫带走吧？怎么可能呢？我怎么可能会把小莫给你呢？这个问题连想都不用想，你根本就没有资格。是，我是没有资格说这样的话。我只是觉得咱们。咱们俩分手以后，你一个人带个孩子太不容易了。家里的房产、现金你都可以拿走，我就只想把孩子带走就行了。你听说哪个孩子跟后妈在一起能生活的幸福呀？小莫是我一手带大的，他从小到大，所有的事情都是我在照顾。他已经习惯了跟我生活在一起，而且我们俩之间没有必要较劲。要想到孩子的感受，我不想让他因为这件事情改变他自己的生活环境。我有一点，你放心，你永远都是他的爸爸，这个我是清楚的。是六年的感情。没想到会以这样的方式结束。我知道，所有的错都在我，我活该。但是我真的，一门心思的想回归这个家庭。我希望我们的生活还能像以前一样。但是我真的没想到你会那么做。咱们俩之间起码的唯一的一点信任都没有了。我承认那件事情是我的错，但是也不足以是能让你跟青山走到一起的理由。说这些了。既然我们已经谈好了，也已经这么决定了，那咱们就痛快点儿，明天就去民政局把事儿办了吧。
。你说这人心还真是隔肚皮啊！以前林伟哥看起来那么好，现在怎么就……不过这么一想吧，我现在好像也没有这么讨厌这房子。家嘛，肯定越看越好。好像也没那么讨厌你了。真的。嗯。假的。不可能。你的眼睛就出卖你了，我知道是真的。哎呦，我一会儿得给林伟同志打个电话表示感谢，这反面教材做的太好了。你神经病吧你！不瞒你说，就刚才你那么一说吧，我好像还真有点犯神经。你说不讨厌我，那是不是就是很爱我的意思？你要是很爱我。这脚洗完了，它就是香、啊。别吓这孩子，这水有点凉了，给你加点热的。嗯、你就没有什么话想对我说吗？依林，你什么都不用说，我不想听。那我送送你行吗？我向你保证，我什么都不说。十多年了，咱们两个终于在一起了。明天你就搬过来住吧。啊，青山，不是都离了吗？怕什么呀？公司那边的同事，我想过几天也就忘了。咱买的事儿，公司上上下下几乎全知道。我们又在同一家公司，今后抬头不见低头见。你觉得这样合适吗？那你什么意思啊？我觉得挺别扭的。其实我是想……我不辞职。失望了。我从来没打算过让你辞职。我话都没说完呢，你想都不想，你居然让我辞职。我也没想让你辞职啊。我们这个行业，就现在这个公司最好，而且你现在已经做到我们这个区的销售总监了，往上还有总部。你辞了职，你去哪儿？有我的条件。我不愁找不着工作，你是不愁找不到工作，薪水有可能也不比现在的低，可是发展空间呢？你想过没有？你一进中小型企业，就会做到最高层的天花板位置，那往上还能去哪儿啊？你才三十几岁，往后你还有二十多年要奋斗呢。
那以后怎么办？就守着那个天花板过二十多年呀、啊？让你走，你舍不得；让我走呢，你又怕我今后发展不好。那你到底要我怎么着啊？我不是嫌你发展不好啊，我也不在乎你挣多少钱，但是我太清楚。一个长期在天花板待着的人是个什么状态？我不喜欢那样的男人。星辰，我到底要怎么做，你才能够满意呢？我们都留在公司，一起做到总部。我这个人就这样。可能别人呢喜欢中高层的感觉，而我偏偏就喜欢后面还有一大段路要走。我想你也是这样的。我，我还以为我们今天要聊的，你要跟我谈的，我还以为是咱们今后怎么生活，咱们今后怎么过日子。没想你谈的全这些东西。我不是江一林，他能放下的，我做不到。秦深，我就问你一句话：你是真的爱我吗？我爱你呀、啊，我当然爱你了。正因为我爱你，我才不想成为第二个江一林。一个不懂得自我和婚姻之间平衡的女人，被沦为弃妇的故事，我不想再上演了。林妹，你为了我放弃十几年的婚姻，那你应该清楚，什么样的女人才能够抓得住你？你家那串钥匙也用不着了，就扔了吧。小莫，起步下了，去做作业去。嗯。你的事儿都办完了、嗯。办完了好，办完了就踏实了。从今往后啊，就带着小莫。好好的过日子，还是住回家里来，就像你们小时候一样，我给你们做饭、刷碗、收拾屋子。你们住回来呢，我这儿也热闹了。哎，爸，对不起啊，我让您失望。不过您不用担心，我没事儿。跟林伟的事儿也不是一天两天了，我有心理准备。小莫，妈妈可以进来吗？
爸和妈妈今天分开了。之间的事情，妈妈不会干涉，好吗？小莫，妈妈知道你很伤心，可你是个男子汉，妈妈不想让你。正好，那个妈呀，炖了一锅那个汤，呃，要不咱俩一块儿给你姐呢带点过去？正好周末了，咱带着你姐跟那个小莫，咱出去玩一天去。我爸给我打电话了，说让我先别过去，让姐先一个人安静待几天。那行吧，那她现在状态怎么样啊？还行吧，就正常呗。我我怎么觉得她现在这样反而不正常呢？是啊。你说，他最后也就闹了这么一下，前面也没见他哭，没见他发泄过，也就上回我去找他，他哭了一会儿，自己又给忍回去了。我真想让他好好哭出来，慢慢来吧。哎，你要不让妈把多出来的分一份出来，我给小韩送过去。哦，哎，呃，正好啊，我我想跟你商量个事儿。什么呀？呃，那个，要不小韩那儿啊，你别老跑了。公司不是招了一批新人吗？挺负责的。我现在啊，没那么忙了啊。你是不放心我去呢，还是嫌弃我照顾不合适啊？你看你这话说的，那个，你多好啊，是吧？你心大心宽。体又不胖，我我我不是说嫌弃你，我是觉得实在是有点不太好意思了。没事儿啊，你不说了吗？夫妻同心，那你的事儿就是我的事儿啊，没关系啊，我去就好。不，你主要是那个你爸、你姐、小莫那儿呢，都得有人照应着。你们家现在也是非常时期，你是不是不放心我去？你去，我也不放心啊。要不这样吧，我把心掏出来给你看看，好不好？不要，小韩都给我挑明了。
跟你挑明什么了？就上回给他送饭啊，他跟我说说你这边的车位他都已经预约了，我这后来得抢了他的位子。不是那，那你怎么回答的呀？我能怎么回答呀？我跟他唇枪舌剑啊，他不是病人吗？我得让着他点。对对对对对对对，我觉得你做的太对了，真的啊。还有啊，千万别因为他惹你生气了啊。当然了，咱也不让他生气啊。放心吧，反正有我就行了，就不用去了。啊，你要非要去的话，我得跟着。那成，那今天咱俩就一块儿去啊！正好不是前两天做一检查吗？今天报告也给出来了，我跟妈说一声啊。神奇了，挺神奇的哈。今天我们庆祝一下吧，去老地方吃个饭。我都问过医生了，可以适当的活动活动。再说了，我都好久没出门了，都快闷死了。这这是我得去问一下大夫。我去问吧。能帮我进去吗？可以吗，王太太？可以啊，你看这台阶儿，轮椅都上不去，放进去呗。啊啊！真没来了吧？结婚的吗？雨明结婚了，小韩还没有。哦。老板，点菜。哎，好。打三样。呃，来一个香里腊肉、宫保鸡丁，还有双椒鱼头。哎呦，双椒鱼头你吃不了吧？这是太辣了。我给你点的，你不是喜欢吃吗？我吃什么都行。没关系的，再来两碗米饭，我半碗，你一碗半。再来两杯冰的酸梅汤，我把我的冰都给你。啊，好了，就这些吧。哎呀，哎，别别别！那什么，你吃什么呀？对不起，对不起，我真的不是故意的，因为之前总是跟他来，所以都习惯了。没事儿，你想吃什么？你们这热菜都已经点差不多了，那就再来,来个凉菜。泡椒凤爪，老板就这样去吧。哦，好，好，好的，好的，马马上打，马上打。泡椒凤爪，这白找挠心的，够酸的呀。我没事儿，我能吃。你是病人，你吃不了。<笑>哎，好久没出来了，今天的阳光真好。是。一会儿我们去旁边的小公园吧，就是以前我们经常去的那儿。你们聊，我先去的卫生间。嗯、他不会生气了吧？